Y en lo que lleva de gobierno, mi ley duplicó la indigencia y al mismo tiempo cortó la entrega de alimentos a esos indigentes, cortó los medicamentos a enfermos graves, persigue a periodistas y ahora tiene presos políticos. Los presos políticos fueron maltratados en la cárcel, golpeados a trompadas, pateados en el piso, desnudados, humillados en revisiones supuestamente médicas. Stornelli insiste en que son terroristas y pide volver a encarcelar a 14 de los 17 liberados. Políticos. De esos 30, no hay una sola prueba, no hay un solo video que los incrimine por actos de violencia. Pero el gobierno, Stornelli, y el grupo de tareas mediático los trata de terroristas. ¿Por qué los califican así? ¿Te lo preguntaste? ¿Por qué los califican de terroristas? ¿Será la excusa para instalar una dictadura como lo fue en 1976? Mi ley es amigo de Trump. Es amigo de Bolsonaro, ambos intentaron un golpe de Estado. Es admirador de Trump y de Bolsonaro, ambos intentaron golpes de Estado. La excusa para matar, para desaparecer, para cerrar el Congreso, intervenir provincias díscolas y sindicatos, puede ser. Por ejemplo, decir antes que en el país hay terroristas. ¿Quiere eso mi ley? En este momento de temor, vale la pena detenerse a pensar si tiene el poder para avanzar en ese camino o están tan cebados que no reconocen las limitaciones de su poder. Bajo la mirada atenta del, pa padre, del Papa Francisco, que estuvo más de tres horas con Asel Kisilov en dos reuniones en un solo día, bajo su mirada atenta, hay una posición de defensa de la democracia, bien activa de parte de una franja importante de la Iglesia Argentina, cosa que no hizo en otros momentos de la historia cuando los necesitamos, pero ahora sí la Iglesia está. Ayer pidieron la libertad de los presos políticos, por citar algunos, Guado de Pedro, Leandro Santoro, pero también Malena Galparini, Galmarini, también Emiliano Jacobiti. Milei recibe críticas por los presos políticos de periodistas del campo popular, pero también de Tenenbaum, de Mario Donnell o de Longobardi. Anoche Jonathan Viale, enseguecido de odio, decía que estaba bien presa María de la Paz Cerruti porque según él escupió a la policía. Un compañero que estaba sentado al lado le dijo, bueno, pero escupir no está contemplado en el Código Penal. No se quedaron callados los compañeros. Feynman se preguntó por qué no aparecían detenidos los que quemaron autos. ¿Dónde están? Preguntaba. Novarecio pidió pruebas antes de escarcelar. A ver, los mismos periodistas que fueron funcionales, algunos fueran parte y otros fueron funcionales, a la persecución de kirchneristas en el pasado, no se prenden porque saben que los incluye, que mi ley está contra la casta y los considera casta a ellos también. Por eso se meten, por eso están contra mi ley. El campo tampoco le tiene miedo a mi ley y directamente dejó de liquidar. Mi ley fue a pedir plata al fondo y le pidieron tarifazos, sacar el impuesto país, levantar el cepo y terminar con el blend. Es decir, le pidieron devaluar. A ver, mi ley se autopercibe poderoso y se quiere llevar puesto a todos, pero da la impresión de que no tiene con qué, de que no es tan poderoso. ¿Tiene poder para devaluar otra vez, como le pide el fondo Milei? ¿Lo tiene? Milei está agarrado del hilo de su popularidad. Si se calma, él lo aguanta, porque hay intereses poderosos que lo sostienen, además. Pero si quiere ir por todo, no le va a ser tan fácil. Nadie puede pelearse con todos, todo el tiempo. Milei nos quiere asustar. Y yo digo, hay que ser cuidadosos, pero saber que si lo enfrenta, no podrá con todos. Por eso lo llamo que hoy a las 16.30 vayan todos a la plaza, porque esto no es una cuestión de destino, de qué va a pasar, si él va a ganar o no va a ganar en su búsqueda del poder total. Protestar no es un delito, es un derecho. 
en la Plaza de las Madres, vamos a estar todos juntos hoy a las cuatro y media de la tarde. ¿Nos quiere asustar? No temamos, no temamos. Los vamos a vencer otra vez, como tantas veces en la historia argentina. Buenos días.